Hi, dear students. Hearty welcome to Ramu Spoken English. My dear students, Miru Chustunaru Ramu Spoken English Live Classes. Okay, dear students, Marakasari, Pratoka Vidyartiki, Swagatam Suswagatam, Idi Rise, Ramus Institute of Spoken English, Mir Chustunaru, Grammar Class and Live Class Chustunaru, Dechesi, Vidyartula Kokachina Vinapam, Ma previous classes, Purtika Chudandi, Apude. Ikanunchi Miku Artamote, Directa video choose to Navaru, they chase previous classes, Oka and Muru class in Ujerigai, Avani Churandi. Last part Laniguda choose in Taravata, Ikanuja Jurandi, Prati Waka Visham, make clear Ga, Artamodanke, Aukashmun to the Lakpote, Kojai Bandikaranga Untundi, Ikapote E. Grammar classes law, Miku, Oche twenty Ede in a Sunday Haltani, Doubt Lugani, Baita, Weavers on Targadandi, so. Alantivar Yoranonte, ye number co, what's up chain? Me doubts are gandi, may me co clarify Ramu, what's up number nine three nine zero four nine five to three nine. Tarvata, me co book materials cani, e de nasare, me reventane, ye number co, call chegalru, let the what's up message jegalru. Nine three nine zero four nine five to three nine. Okay, and the previous classes I take an aka, choose in Tarvati Kanuju Jurandi. Sare, Igabote, on a subject verb object good in Telskontunam, Purtika, alphabet and temi, Enirakalone. Taxral and Tainti, Axral and Nunta English law, any Vidalaga Rastamo, Marie Nalgracalenti, Mother Rakam, Rendorakam, Modorakam, Nalgorakam, you are Nijusamandi, previous classes law, word and Tami, examples anti, sentence and Tami, you are Nijusamu, Karthan Tami, Karma and Tami, Kriya and Tami, Wakian law, Yeme Munta and Eduda, clear Kapretoka Vishaniki, someone in China, Vishamanta Kuda, it examples Kuda Manamo, practical Kajeskunam. I say, Miku Yantavarku, Marie Clear Gamirunaru, Anedi, Irojo Wakachina, exam Rupakanga, Mavidyar Tulu, Irojapa Botunaru. So Ivan Nikuda name Mina, Clear Gajapamma. Welcome, Andy. Ikada Mavidyar Tulunar Kontamandi. Yes, Andar Kiswagatoma. Hello, good morning, good morning, sir. Good morning, good morning. Marie Ninadaka under Clear Gaunar and Kuntunara. Either a doubt Lunaya, I put a conchavion on Taragandi. Clear, clear, sir. Yes, even Nikuran in already Homer Jesus Mama. And the law, Mukemina Visham, Eros Wakasar Chaptani, in the Kante, in the Chala Chala Mukemindi, Telugu, English Kutera, Yenti and Te, Mamulga, Karta Stanamo, subject to Stanami, a put other guy on Tundi, it a Mardo, can he karma on the Jusera, than even object and Tamo, the mood of a Stanam look elipotundi, English law, Telugu Nunchi. English law on a march at a pudu, Mudostan and Kilipotundi, E. Kriya Nedi, Rendavastan and Kochestanamata, Udarna could Nenu Sinmaku Velta, Vella and Wanundi. You got a Nenu and Talaka onto the Ian Untati. Can he cinema on a journal English law? I two cinema and a gurdu. Then Madalo, E. Vella and Nedi Tupaka Japala, I went an ali. A Taravatane, two cinema and ali. I went to two cinema and algani, Tilgulo, Una Vidangani and Tilno Una Vidangani Chapta and Kudardu. Nenu and I, cinema conte, two cinema, Vella nuente, go no vento chaparo, illa chaptena, butler English aitari. So man jesse petta tapan mata. And the cane, first two material lone make it Japan, Telugu, English kutera, and tenedi, with chalanga, motum, clear katka, Japes and Nindaka, Maria Arthanga, but your own tarag and dipre. Clear Gartham in the tara? Arthame. Okay, very good. So subject or object and temi, than katemi. Anta Artame Mainama. So Telula I take an aka, Mir Gamniste, Manaku Nenu, Sinmaku Villano and Adanto, Karma Nedi, Rendostan Blonda, the English Cochesarki, Mudostan and Gamarta, the Kriya Nedi, Rendostan and Cochesati, Idi paper Doran in a clear Gelskunamu, than examples good of Konichusam. So, Yaprenesere, Kartastanam, Karta, subject Alaga unto the Mother Stan Lone unto the Atelu Gauchu, English Gauchu, Malayalan Gauchu, Japanese Gauchu, in Gauchu, in Gauchu, Gauchu. Can he render Matra Martha Untai? If you render Matra Martha Untai, Kriya, Verbanedi, Manako, 
తెలుగులో మూడో స్థానంలో ఉంటే వర్బ్ అనేది తెలుగు ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి మరి రెండవ స్థానంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ కర్మ మూడో స్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది ఇదే మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఈ రోజు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఓకేనా ఎస్ ఆర్ యూ రెడీ మా అందరూ ఈ రోజు ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ ఈ రోజు ఇంకా ఈ రోజు బాగా నీట్ గా ఈ ఎగ్జామ్ రాసేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మంచి కర్త కర్మ క్రియల గురించి పూర్తి అవగాహన వచ్చినట్టే ఓకే సో తొందర తొందరగా ఓకే ఒక్కొక్కరు ఐదైదు చెప్పాలి నాకు ఒక్కొక్కరు ఐదైదు చెప్పాలా వేరే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడకూడదు ఓకే ఎస్ ఒకరు ఎవరో ఒకరు స్టార్ట్ చేయండి అన్న ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూడండి ఈ కింది వాక్యాల్లో కర్త కర్మ క్రియలను కనుక్కోండి ఎస్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఎస్ నిన్న ఆల్రెడీ నేను కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లు ఇచ్చాను విద్యార్థులు కూడా లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ కనుక చూస్తే కనుక అక్కడ హోంవర్క్ చేయండి అని నేను ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాను ఇవన్నీ ఫోటోలు కూడా తీసుకున్నారు మీరు స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకున్నారు సో విద్యార్థులు ఈ విధంగా మీరు కూడా సొంతంగా చెప్పవచ్చు బయట ఉన్న వారు కూడా ఓకే రైట్ కమాన్ అమ్మా చెప్పమ్మా ఒకటవ అది అతడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ప్రతి వారము చూస్తాడు అవును ఇక్కడ మూడు భాగాలు చెప్పాలి మీరు కర్త కర్మ క్రియ వెరీ గుడ్ కర్త వచ్చేసి అతడు చూస్తాడు చూస్తాడు అనేది క్రియ వర్బ్ అంటున్నాం మిగిలింది మిగిలింది ఎవరు వెరీ గుడ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కర్మ అంతే కదమ్మా వెరీ గుడ్ ఒకటవ అది క్లియర్ అతడు అనేది కర్త వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ప్రతి వారము ఇదంతా కూడాను కర్మ చూస్తాడు అనేది క్రియ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రెండవ చెప్పునన్నా అట్లే అయి చెప్పాలి మీరు రాజు ఇంటి మేడ పైన పడుకున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు ఏదో చెప్పు సరే రాజు వచ్చేసి కర్త సార్ వెరీ గుడ్ రాజు అనేది కర్త పడుకున్నాడు అనేది క్రియా క్రియా అవుతుంది పడుకున్నాడు అనేది నిద్రపోయాడు అనేది క్రియా అవుతుంది ఇక మిగిలింది ఎవరు కర్మ కర్మ వచ్చేసి ఇంటి మేడ పైన వెరీ గుడ్ ఇంటి మేడ పైన అనేది కర్మ కిందికి వస్తుంది నాన్న వెరీ గుడ్ మూడవ చెప్పు సీత బావిలోనికి బకెట్టును విసిరినది అవును కర్త సార్ కొంచెం నిదానంగా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇంకా బాగుంటది సీత బావిలోనికి బకెట్టును విసిరినది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము అనేది సీత సార్ సీత వెరీ గుడ్ కర్త బావిలోనికి బకెట్టును అనేది కర్మ అవుతుంది ఇదంతా కర్మనే బావిలోనికి బకెట్టును ఎక్కడా ఏమి ఎక్కడా ఏమి సో ఎక్కడ అంటే బావిలోనికి ఏమి అంటే బకెట్టును సో ఆ సో ఇవన్నీ కూడా నీకు ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది కర్మ కిందికి వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఆ పని అనేది పని సార్ అది కాబట్టి అది క్రియా అవుతుంది సూపర్ ఆ నాలుగోది కూడా అట్లే చెప్పినా మోహన్ మరియు ప్రకాష్ ఆమెకు సహాయం చేశారు ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ మోహన్ మరియు ప్రకాష్ ఇవి రెండు ఇక్కడ జోడి జోడి సబ్జెక్ట్ అంటారు దీన్ని అర్థం ఏందో జోడి జోడి కర్త జోడి కర్త ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ మోహను మరియు ప్రకాష్ అనేది ఈ రెండు కూడా మనకు సబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది అన్న అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా అది సబ్జెక్ట్ ఇది మోహను మరియు ప్రకాష్ అనేది కర్త వెరీ గుడ్ ఆమెకు అనేది కర్మ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఆమెకు అనేది కర్మ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఏం చేశారు అనేది పని కాబట్టి సహాయం చేశారు అనేది క్రియా అవుతుంది ఇది ఇంత క్రియా అయిపోతుంది వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ ఐదవ చెప్పు నాన్న ఐదవది ఓకే సార్ ఒక ఈగ పెరటిలో ఎగురుతున్నది ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఒక ఈగ అనేది కర్త అవుతుంది సార్ వెరీ గుడ్ ఒక ఈగ ఇదంతా కూడా కర్త కర్త కిందికి వస్తుంది అవును నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ అనేది పెరటిలో సార్ పెరటిలో పెరటిలో కాబట్టి అది కర్మగా మిగిలింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది పని ఎగురుతున్నది అది ఎగురుతున్నది అనేది క్రియా కిందికి వస్తుంది నాన్న సూపర్ వెరీ గుడ్ ఫెంటాస్టిక్ మా ఫెంటాస్టిక్ బాగా చెప్పినావు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ షీట్ ఉంది మీకు తర్వాత ఇస్తాం కదా ఈ మెటీరియల్ అప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఒక ఈగ అనేది కర్త పెరటిలో ఎరిటిలో అనేది కర్మ ఎగురుతున్నది అనేది క్రియా కిందికి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదు చెప్పాలమ్మా ఎవరైనా కానీ ఇంకొక ఐదు చెప్పాలా ఒక అపరిచిత్రుడు మా బడి దగ్గర గిరాటాను మోగిస్తున్నాడు కొంచెం నిదానం ఎందుకంటే పెద్ద వాక్యం ఉంది కాబట్టి చూసుకొని చెప్పాలి దీంట్లో ఆరవది ఒక అపరిచితుడు మా బడి దగ్గర గిటారు మోగిస్తున్నాడు సరే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా చెప్పనా డివైడ్ డివైడ్ చేసి చెప్పు 
మేము ఒక అపరిచిత్రుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక అపరిచిత్రుడు అనేది కర్త కర్త వెరీ గుడ్ మా బడి దగ్గర గిరాటా గిటారు గిటారు గిటార్ అంటే తెలుసు కదా మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గిటార్ అంటారు కదా అది గిరటాను అదంతా కర్మ సార్ మా బడి దగ్గర గిటారు ఇదంతా కూడా కర్మ కిందికి వస్తుంది ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ చేసిన పని మోగిస్తున్నాడు అది మోగిస్తున్నాడు అనేది ఏమైతుంది క్రియా క్రియా అవుతుంది ఈ విధంగా మూడు భాగాలు చేసినా సూపర్ ఆరవది ఓకే ఏడవ జదువు చెప్పు మా పక్కింటి వాళ్ళు నన్ను పెళ్లికి ఆహ్వానించారు మా పక్కింటి వాళ్ళు నన్ను పెళ్లికి ఆహ్వానించారు చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో మా పక్కింటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పక్కింటి వాళ్ళు అనేది కర్త కర్త వెరీ గుడ్ నన్ను పెళ్లికి అనేది కర్మ వెరీ గుడ్ నన్ను పెళ్లికి అనేది ఏమైతుంది అది కర్మ కర్మ అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి అనమాట నన్ను పెళ్లికి అనేది కూడా అంటే పైన కూడా చూసుకుంటే అన్ని రెండు రెండు వచ్చి ఉన్నాయి అది గమనించాలి మీరు ఓకేనా కర్మలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు అర్థమైందా కర్మలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇక ఆహ్వానించారు అనేది ఏమైతుంది పని పని కాబట్టి ఆహ్వానించినారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద వర్బ్ క్రియా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎనిమిదో చెప్పు ఈతలాడుట చాలా మంచిది అన్ని ఏం తెలుగు ఇట్లా చదువుతున్నావు ఈరోజు తెలుగు బా చదవాలా ఈతలాడుట చాలా మంచి వ్యాయామము వ్యాయామము అంటే ఎక్సర్సైజ్ పొద్దున్నే లేచి చేతులు కాళ్ళు ఊపుతాం కదా పైకి కింది కదా దాన్ని వ్యాయామము అంటారు వ్యాయామము అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడము అని అర్థం తెలుగులో ఓకే ఎస్ చెప్పు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ మనిషి లేడు నన్న అందరు వినండి మా మనిషి లేడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుండే సబ్జెక్ట్ టాపిక్ ఎవరిది ఈతలాడుట స్విమ్మింగ్ అంటారు కదా ఈతలాడేదాన్ని స్విమ్మింగ్ అంటారు సో ఇక్కడ ఈతలాడుట అనేది సబ్జెక్ట్ పార్ట్ కిందికి వస్తుంది అర్థమైందా రాజు గురించి మాట్లాడాలా లత గురించి మాట్లాడాలా అక్క గురించి మాట్లాడాలా చెల్లి గురించి మాట్లాడాలా ఎవరి గురించి మాట్లాడినాం ఈతలాడుట అందుకు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇప్పుడు కర్త ఎవరు ఈతలాడుట అది గుర్తు పెట్టుకో ఇట్లాంటివి అంటే మనసులే వచ్చేది లేదు ఏ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా కూడా అదే మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ గా మారిపోయి ఉంటది ఏమో అందరు క్లియరా బయట వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు క్లియరా వెరీ గుడ్ సో ఈతలాడుట అనేది సబ్జెక్ట్ కర్త నెక్స్ట్ చాలా మంచి చాలా మంచి కర్మ సార్ వెరీ గుడ్ కర్మ వ్యాయామము అన్నాడు మరి ఇక్కడ క్రియ ఉందా ఇంకా చూడు గమనించు కాదు 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 ఇక్కడ గమనిస్తే కొంచెం ఇది కన్ఫ్యూజన్ సెంటెన్స్ అనమాట ఈతలాడుట చాలా మంచి వ్యాయామములో క్రియ లేదు తెలుగు వాక్యంలో క్రియ కనిపించట్లా గమనించండి అమ్మా అందరు తెలుగు వాక్యంలో క్రియ కనిపించట్లా ఉదాహరణకు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది క్లారిటీ అర్థమైంది కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అమ్మ అందరు వింటున్నారా వింటున్నాం సార్ ఓకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా నన్ను అందరు వినాలి ఇప్పుడు వాక్యం చదవండి ఒకటి ఫస్ట్ చదవండి ఎవరో ఒకరు రాజు ఒక దొంగ ఇక్కడ చూసిన వెంటనే కర్త అని చెప్పు కర్త కర్త వచ్చి రాజు సార్ వెరీ గుడ్ ఒక దొంగ ఏమైతుంది సార్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సార్ కర్మ అవుతుంది ఇది కర్త ఇంగ్లీష్ కాదు కదా కాబట్టి తెలుగులోనే చెప్పు రాజు అనేది కర్త ఒక దొంగ మరి క్రియ సంగతి ఏంటి ఇందులో క్రియ లేదు సార్ అది తెలుగులో క్రియ లేకున్నా పని జరుగుతోంది మీరు గమనించినారా ఇప్పుడు ఏం అందరు మాట్లాడాల తెలుగులో క్రియ లేకున్నా వాక్యం జరిగిపోతుంది కానీ ఇంగ్లీషు దరిద్రంలో వచ్చేసరికి క్రియ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్పుడు ఈజు గాని యాము గాని 
ఆరు గానీ వాడుకుంటారు నన్న ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ తర్వాత సెకండరీ సెకండరీ అది అర్థమైందా మీకు అర్థం కాలేదా తెలుగులో క్రియ గురించి మాట్లాడకపోయినా చింత లేదు మనం అర్థం చేసేసుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రాజు రాజు అంటే రాజు ఒక దొంగ ఏ తీఫు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రాజు ఏ తీఫ్ అంటే రాంగ్ వాక్యం అదేం సార్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే రాసినాను కదండి తప్పంటున్నారు మీరు ఇంగ్లీష్ విషయంలో వర్బు లేకుండా మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఇంగ్లీష్ విషయంలో వర్బు లేకుండా మాట్లాడితే నువ్వు పట్టాలి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినట్ట తెలుగులో మాట్లాడచ్చు రాజు ఒక దొంగ మా నాన్న ఒక టీచరు మా అమ్మ ఒక గృహిణి తప్పే లేదు అంటే క్రియ లేకుండా మాట్లాడచ్చు ఇంగ్లీష్ విషయంలో క్రియ తప్పనిసరి అక్కడ తెలుగులో క్రియ లేని పక్షాన మీకున్న ఆప్షన్స్ ఎవరు ఈజు కాదు ఈజు యాము ఆరు ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి వాడుకో అంటాడు వాడు అన్న విను విను ఓకేనా అర్థమైందా ఈజు గాని యాము గాని ఆరు గాని వాడుకోండి అంటున్నాడు అది ఎట్లా సార్ చెప్తా చూడు ఇప్పుడు రాజు ఒక దొంగ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పమన్నాడు మనం ఏం చేస్తాం పెద్ద మేధావు లక్క రాజు అంటే రాజు ఒక అంటే ఏ దొంగ అంటే తీఫ్ ఇంకా వేరే పదాలు లేవు కాబట్టి ట్రాన్స్లేషన్ చేసేసినాం సార్ రాజు ఏ తీఫ్ అని అంటావు తప్పు అది ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఒక వర్బును వాడుకోవాలి మనం రాజు ఈజ్ ఏ తీఫ్ రాజు ఎవరమ్మా ఉన్నాడు ప్రెసెంట్ ఉన్నాడు ఈజ్ ఏమంటది ఉన్నాడు అంటది అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ రోజు ఉన్నాడు వాడు రాజు ఒక దొంగగా ఉన్నాడు ఈ రోజు కానీ ఒకప్పుడు రాజు దొంగగా ఉండేను ఉండేను చూడండి రాజు ఒక దొంగగా ఉండేను అన్నప్పుడు వాజ్ అన్నది వస్తుంది నాన్న ఒకప్పుడు గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాజ్ వస్తుంది భవిష్యత్తులో ఉంటాడు రాజు విల్ బి ఈ విధంగా మనము హెల్పింగ్ వర్క్స్ వాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించాలి రాజు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఈజు వాడుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకవేళ నేనే ఒక దొంగ అనుకో ఇక్కడ మా నాన్న తీసేయి లేదా ఈ వాక్యాన్ని కొంచెం తీసేయి రాజు కాదు అనుకుందాంలే ఇక్కడ ఇక్కడ రాజు కాదు నేను అనుకో అప్పుడు ఏం చెప్తావు చెప్పు నేను అప్పుడు రాజు లేడు కాబట్టి ఐ వస్తుంది ఐకు సెట్ అయ్యేదేమి యామ్ తెలుగు లేదు చూడండి నేను ఒక దొంగ అంటాం అంతే నేను ఒక దొంగ ఉన్నాను అన్నాడు ఎవడు బుద్ధుల్లోడు ఎవడు అట్లా అన్ను అంట కదా ఏమ్మా నేను ఒక దొంగ ఉన్నాను అన్నాడు తెల్లు అయితే అలా అనం మనం ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి ఐ డాష్ ఏ తీఫ్ అప్పుడు ఆ డాష్ లో కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి పెట్టాలా డైరెక్ట్ గా ఐ తీఫ్ అనకూడదు అర్థం కాలే మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ మా నాన్న ఒక టీచర్ అన్నాడు అనుకో తెల్లు అయితే అలా ఉంది దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేయమన్నాడు తెల్లు నుంచి ఇంగ్లీష్ లో మార్చుకోమన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తావు మై ఫాదర్ ఇప్పుడు ఇది ఎత్తుకోవాలా ఇవి మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఎత్తుకోవాలా మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఎందుకు ఈజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు అని అడిగినాడు మా నాన్న ఒక టీచర్ గా ఉన్నాడు దాని అర్థం అది మా అమ్మ ఒక గృహిణిగా ఉన్నది అని అర్థం అది సౌండ్స్ ఎక్కువ అమ్మా చూసుకోండి అమ్మా చూసుకోండి అమ్మా ఓకేనా ఇది అర్థమైందా క్లియరా అంటే దీని వల్ల మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే కొన్ని వాక్యాలలో కొన్ని వాక్యాలలో క్రియ ఉండదు ఏముండదమ్మా క్రియ ఉండదు సార్ కర్త కర్మ క్రియలను కనుక్కోండి అన్నావు మరి ఈ వాక్యంలో ఇప్పుడు ఏది మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసింది మా పక్ ఇది ఈతలాడుట చాలా మంచి వ్యాయామము అన్నాడు ఇందులో క్రియ లేదు కదా సార్ తినింది పోయింది వచ్చింది కొట్టింది ఇలాంటివి లేదు కదండి అని అడగవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం అర్థమైందా ఈతలాడుట చాలా మంచి వ్యాయామము అనేటువంటి దాంట్లో క్రియ లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో క్రియ ఏముండాలి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో క్రియ ఏది ఉంటుందమ్మా అప్పుడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంతే చెప్పాను కదా మూడే పదాలు 
ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉంటాయి అనమాట ఇవి కనిపించవి ఇవి ఈ తెలుగులో కనిపించవి ఇవి వీటికి అర్థాలు కనిపించవు కానీ మనం ఇంగ్లీష్ లో పెట్టుకోవాలా ఇది ఇప్పుడు బాగా ఐడియా తెచ్చుకోవాలి అందరు ఏనా అందరు ఓకేనా అర్థమైందా తెలుగులో క్రియ కనిపించదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటది అది గుర్తు పెట్టుకోండి ముందు ముందు తెలుస్తుంది మీకు ఓకే సో అది ఈతలాడుట చాలా మంచి వ్యాయామము అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈతలాడుట అనేది కర్త సార్ చాలా మంచి వ్యాయామము అనేది కర్మ ఇంకా నో క్రియ క్రియ లేదు అలాగే తొమ్మిదవ చెప్పండి మా తొమ్మిదవ చెప్పండి ఇది యువతలది ముచ్చేద్దాం చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తా ఉండ్రే ఇంతకు ముందు మురళి పని అంతా చెయ్యగలడు ఆ మురళి పని అంతా చెయ్యగలడు అని ఉంది ఆ ఇప్పుడు దీంట్లో కర్త ఎవరు కర్మ ఎవరు ఆ క్రియ ఎవరు మురళి మురళి కర్త సార్ పని అంతా పని అంతా అనేది కర్మ కర్మ వెరీ గుడ్ చెయ్యగలడు క్రియ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పదవు చెప్పట్లే రాజేష్ దానిని విరాక్కొట్టాడు విరాక్కొట్టగలడు రాజేష్ దాన్ని విరాకొట్టగలడు తెలుగు మీడియం చదివినావా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివినావా తెలుగు మీడియం చదివి తెలుగు తెలుగు పెట్టిచ్చున్నావు బాగా చెప్పాలి నాన్న రాజేష్ దానిని విరాక్కొట్టగలడు రాజేష్ కర్త దానిని కర్మ విరాక్కొట్టగలడు క్రియ వెరీ గుడ్ సూపర్ అట్లాగే రా లెవెంత్ అతడు నాకు విరకొట్టవద్దని సలహా ఇచ్చాడు అతడు అతని అతడు కర్త నాకు విరకొట్ట నాకు అనేది కర్మ నాకు విరక్కొట్టవద్దని సలహా ఇచ్చాడు మొత్తం ఇదంతా నాకు విరక్కొట్టవద్దని ఇదంతా కూడాను ఆబ్జెక్ట్ కర్మ కిందికి వస్తుంది అది క్రియ సలహా ఇచ్చాడు అనేది క్రియ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే వదిలే ఇంకొకటి చెప్పేసి మా తల్లిదండ్రులు నన్ను బయటికి వెళ్ళ వెళ్ళటకు ఆ అనుమతి ఇచ్చారు మా తల్లిదండ్రులు అనేది కర్త నన్ను బయటికి వెళ్ళ వెళ్ళటకు అనేది కర్మ అనుమతించారు అనేది క్రియ వెరీ గుడ్ మా తల్లిదండ్రులు అనేది కర్త నన్ను బయటికి వెళ్ళటకు అనేది అంతా కూడాను కర్మ అనుమతించారు అనేది క్రియ ఏనా అర్థమైందా ఏమో అందరూ ఏమో అందరూ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ వాక్యంలో నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది సార్ అనే వాళ్ళు ఉంటే అడగండి మొత్తం మీరు ఆన్సర్ షీట్ కూడా ఉంది స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు ఆన్సర్ షీట్లు కావాలంటే నిన్న తీసుకోలేదు మీరు ఆన్సర్ షీట్లు నిన్ను ఇవ్వాలి నేను ఈరోజు బయట ఉన్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి అమ్మా ఇది ఆన్సర్ షీట్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు బ్రదర్స్ బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ఎగురుతున్నది క్రియా అని రాయలే అంతే ఇది రాసుకోండి టైప్ చేయాలి అంతే ఏమో అందరు క్లియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసేసుకోండి ఏం కాదు వెరీ గుడ్ ముందుకు పోదా విత్ యువర్ కైండ్ పర్మిషన్ ఐ విల్ గో ఫార్వర్డ్ చెప్పండి సో ట్వంటీ సిక్స్ పేజ్ అవుటర్స్ ప్లీజ్ టేక్ ద స్నాప్స్ ఫొటోస్ తీసుకోండి అమ్మా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ నాన్న ఇప్పుడు చెప్పని వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఒక ఐదు చెప్పండి నాన్న సార్ విజయలక్ష్మి సార్ విజయలక్ష్మి చెప్పు నాన్న నిన్ను నేను చాలా సార్లు వేడుకున్నాను దాంట్లో నిన్ను గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ అవును నిన్ను అనేది కర్త సార్ కాదు నాన్న పప్పులు కాలేసిన ఈ రోజు నేను నేను సార్ ఇక్కడ నేను కావాలనే దాన్ని ఆడబెట్టా నాన్న టెన్షన్ పడద్దు ఇప్పుడు నిన్ను నేను చాలా సార్లు వేడుకున్నాను అనేటువంటి వాక్యంలో ఎవరి గురించి ఇది ప్రస్తావన నా గురించే నా గురించే నేను చెప్పుకుంటుండేది నా గురించే కాబట్టి నేను అనేది కర్త ఇక్కడ ఇక మిగిలింది ఎవరు నిన్ను చాలా సార్లు ఇదంతా కూడాను 
వేడుకున్నాను అనేది క్రియ పొరపాటు కాకూడదు అది నేర్చుకొని ఇట్లాంటి వాక్యాలు గడిబిడి వాన పల్లెటూరుని వరదతో ముంచేస్తున్నది ఇక్కడ వాన గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ వాన అనేది కర్త సార్ వెరీ గుడ్ వాన అనేది కర్త పల్లెటూరిని వరదతో కర్మ సార్ పల్లెటూరిని వరదతో అనేది అంతా కూడాను కర్మ ముంచేస్తున్నది క్రియ సార్ వెరీ గుడ్ అది ఒక వర్బ్ అనమాట క్రియ ముంచేస్తున్నది అనేది ఒక వర్బ్ క్రియ పని నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వినియోగదారులందరూ ఇక్కడ చాలా సంతృప్తి చెందారు వినియోగదారుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ అందుకనే వినియోగదారులందరూ అనేదంతా కర్త ఇక్కడ చాలా అనేది కర్మ సార్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చాలా ఇవన్నీ కూడా కర్మ కిందకి వస్తాయి సంతృప్తి చెందారు ఇదంతా వర్బ్ క్రియ సంతృప్తి చెందారు సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు కదా అట్లా సాటిస్ఫైడ్ అని వస్తుంది అక్కడ వెరీ గుడ్ సూపర్ పదహారవది ఒక కుక్క మిమ్మల్ని మమ్మల్ని ఒక కుక్క మమ్మల్ని ఇంటి వరకు దారంతా వెంబడించింది కుక్క గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ ఒక కుక్క ఒక కుక్క గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఒక కుక్క గురించి మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి ఒక కుక్క అనేది కర్త వెరీ గుడ్ మమ్మల్ని ఇంటి వరకు దారంతా కర్మ సార్ మమ్మల్ని ఇంటి వరకు దారంతా మూడు కర్మలు ఉన్నాయి ఒక కర్మ కాదు మూడు కర్మలు ఉన్నాయి వాక్యల్ల నెక్స్ట్ వెంబడించింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెంబడించింది అనేది క్రియ కిందకి వస్తుంది అన్న వెరీ గుడ్ సూపర్ పదిహేడోది చెప్పు అమ్మాయిలు మా చెల్లెళ్ళు ఆ అమ్మాయిలు మా చెల్లెళ్ళు అమ్మాయిలు వచ్చి కర్త సార్ వెరీ గుడ్ ఆ అమ్మాయిలు అనేదంతా కర్త మా చెల్లెళ్ళు కర్మ సార్ మా చెల్లెళ్ళు అనేది కర్మ మరి క్రియ సంగతి ఏంటి లేదు సార్ ఏమా తెలుగులో లేదు ఇంగ్లీష్ లో ఏం క్రియ వస్తుంది నాన్న ఇంగ్లీష్ లో ఆరు ఉంటది అక్కడ ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో నీకు ఆ దెబ్బ పడదు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం మన దరిద్రపు మైండ్ లో ఏముంటదంటే తెలుగులో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మన సహజ గుణం అది మరి అప్పుడు ఈ ఆరు ఎందుకు వచ్చింది అనేది పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన బుర్రకి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఒరే తెలుగులో కొన్ని క్రియలు కనిపించవు ఆ కనిపించని క్రియలు ఎవరు అని అడిగితే ఇలా చెప్పండి ఈజ్ యామ్ ఆర్ యామ్ కాదమ్మా యామ్ యామ్ ఆర్ ఈ మూడు డేంజరస్ వర్డ్స్ దే ఓంట్ ఫైండ్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ నౌ గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా తల్లులో డాక్టర్ హై అంటాం తెలుగులో చూడండి ఉనే ఏక డాక్టర్ హై అంటాం ఆడ హై ఉందా లేదా ఉనే ఏక డాక్టర్ అంటాం ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు అతడు ఒక డాక్టర్ గా ఉన్నాడు అంటాం లేదా అతడు ఒక డాక్టర్ అంటాం హిందీలో కూడా అంతే ఉనే ఏక డాక్టర్ అంటాం మళ్ళీ హై అన్న అంటామా కానీ ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి ఉనే ఏక డాక్టర్ హై అనం అనవసరం అవసరం లా మై ఏక్ డాక్టర్ హూ అంటాం మై ఏక్ డాక్టర్ హూ ఏ ఇది హిందీ లాంగ్వేజ్ లో ఇలాగ ఉంటుంది అన్న సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఆ హిందీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పినా ఒకటే చెప్పకపోయినా ఒకటే తెలుగులో చెప్పినా ఒకటే చెప్పకపోయినా ఒకటే కన్నడంలో చెప్పినా ఒకటే చెప్పకపోయినా ఒకటే తమిళంలో చెప్పిన ఒకటే చెప్ప చెప్పకపోయినా ఒకటే కాని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి సావు అంటున్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైందా నీవు ఇవి చెప్పక నేను ఎడలా నువ్వు చెప్పకపోతే అది తప్పు కిందికి వస్తుంది రా అంటున్నాడు ఏమ్మా క్లియర్ ఏమన్నా అర్థం అర్థం ఇంగ్లీష్ లో వీటి ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఈజు యాము ఆరు ప్రాధాన్యత ఏమిటి వాటిని ఉపయోగించుకోవాల్సిందే అవి లేకుండా నువ్వు వాక్యం మాట్లాడకూడదు రాజు ఏ డాక్టర్ అన్నావా యు ఆర్ ది బట్లర్ ఇంగ్లీష్ యువర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ బట్లర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రామర్ ఏమ్మా అందరూ క్లియరా క్లియర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి 
లేదు సార్ నాకు ఏం అర్థం కాలేదనే వాళ్ళు అడగండి ఏం కాదు చెప్తా ఇంకోసారి కావాలంటే చెప్తా ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సక్రమంగా వెళ్తుందా బండి చూడండి మీ మైండ్ సెట్ తో చెప్పండి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ అంటే చెప్పండి ఆపేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు అమ్మ ఎంత వరకు చెప్తే తల్లి ఐదు చెప్పేస్తువా పదిహేడు వరకు నీది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొకరు ఐదు రాని ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్ళు రండి ఇంకొక ఐదు కొత్తగా చెప్పండి ఒక మూడు చెప్పండి నాలుగు చెప్పండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు గోధుమ రంగు వెంట్రుకలు ఉన్నాయి అతడికి గోధుమ రంగు వెంట్రుకలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఓకే అతడి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అతడు వచ్చి కర్త అవుతారు సార్ వెరీ గుడ్ అతడు అనేది కర్త కిందికి వస్తుంది గోధుమ రంగు వెంట్రుకలు అనేది అంత కర్మ అవుతుంది సార్ గోధుమ రంగు వెంట్రుకలు అనేది అంత కర్మ కిందికి వస్తుంది ఉన్నాయి అని వెర్బ్ క్రియా కిందకి వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్రియా కిందికి వస్తుంది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది బాణ సంచారము చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది మనము బాణ సంచారము గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము కాబట్టి బాణ సంచారము వచ్చేసి కర్త కిందకి వస్తుంది సార్ వెరీ గుడ్ అందంగా అనేది కర్మ కిందకి వస్తుంది సార్ చాలా అందంగా అనేది కర్మ కిందికి వస్తుంది కనిపిస్తుంది అనేసరికి క్రియా కిందకి వస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది అనేది క్రియా కిందకి వస్తుంది అన్న వెరీ గుడ్ సూపర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాతావరణము చాలా కాలుష్యంగా ఉంది అంటే మనం వాతావరణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వాతావరణం అనేది కర్త కిందకి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయము ఇక్కడ వాతావరణం అనేది సబ్జెక్ట్ అమ్మా కత్త వాతావరణము అనేది ఉంది చూసావా దాన్నే కర్తగా తీసుకో ఇక్కడ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తుంది లాస్ట్ కి వస్తుంది ఇది హియర్ హియర్ అనే పదము లాస్ట్ కు వాడుకుంటాం ఓకే మరి మొదట్లో వాడుకోవచ్చు కదా అంటే కూడక తప్పేం లేదు ఏనా అర్థమైందా ఇక్కడ అనేది కర్త కిందికి వాడుకోవచ్చు అటు పక్క కర్మ కిందికి కూడా వాడుకోవచ్చు అది నెక్స్ట్ చాలా కాలుష్యంగా అట్లా ఇట్లా కాదు చాలా కాలుష్యంగా అనేది కర్మ కిందికి వస్తుంది అన్న ఉంది అనేది క్రియ కిందికి వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి చెప్పేసి వారు పుస్తకాలు చదువుతుంది మనము ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామో వారి గురించి చెప్పాలి వారు వారు అనేది కర్త పుస్తకాలు అనేవి కర్మ కిందికి వస్తాయి సార్ పుస్తకాలు అనేది కర్మ కిందికి వస్తుంది చదువుతుండిరి అనేది క్రియ కిందికి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ సూపర్ నెక్స్ట్ ఇంకొకరు అమ్మ ఇంకొకరు అందుకోండి తల్లి ఇరవై రెండు నుంచి అందుకోండి ఇరవై ఐదు వరకు అందుకోండి అమ్మా చెప్పమ్మా మహిళలు ఒక రాతి గోడను నిర్మించారు మహిళలు అనేది మహిళల గురించి మాట్లాడుతున్నాము అక్కడ మహిళలు రాతి గోడను అనేది కర్మ సార్ ఒక రాతి గోడను అనేది కర్మ నిర్మించారు అనేది క్రియ సార్ వెరీ గుడ్ నిర్మించారు కాబట్టి అది క్రియ వెరీ గుడ్ ఇరవై మూడు సార్ పిల్లలు బన్నులు బన్నులు కేకులు బిస్కెట్లు తిన్నారు పిల్లలు బన్నులు కేకులు బిస్కెట్లు తిన్నారు పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కర్త సార్ పిల్లలు పిల్లలు అనేది కర్త బన్నులు కేకులు బిస్కెట్లు అనేది అంతా కర్మ సార్ కర్మ వెరీ గుడ్ తిన్నారు అనేది క్రియ వెరీ గుడ్ అంతే చూడమ్మా నెక్స్ట్ ఆ వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తి బంతిని తన్నాడు ఆ వ్యక్తి బంతిని తన్నాడు అవును అనేది కర్త సార్ ఆ వ్యక్తి ఇదంతా కూడా కర్త కర్త సార్ తిని అనేది వచ్చి కర్మ సార్ వెరీ గుడ్ బంతిని అనేది కర్మ తన్నాడు అనేది క్రియ వెరీ గుడ్ తన్నాడు అనేది క్రియ నాన్న వెరీ గుడ్ సూపర్ నెక్స్ట్ అమ్మాయి చాలా పొడుగ్గా ఉంది అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కర్త సార్ అది కర్త చాలా పొడుగ్గా అనేది కర్మ చాలా పొడుగ్గా అనేది కర్మ ఉంది అనేది క్రియ సార్ అంతే చూడమ్మా ఇంకేం లేదు ఇక్కడ మీకు చాలా అవగాహన కలుగుతుంది కర్త అంటే మీ కర్మ అంటే మీ ఏ అది ఇప్పుడు తెలుగులో డౌట్ పోయినట్టే నాక అందరు ఏ ఇంకా మళ్ళా జీవితంలో వెనకాడి వేసేది ఉండదు ఇక మన మెట్రలింగ్ ఇంతే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లోకి పోదాం ఇంతవరకు మేము ఏం చెప్పుకున్నాం తెలుగులో ఉన్నాం 
అంతేనా ఇప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ ఒకేసారి ఇప్పుడు ఎలాగైతే చెప్పుకుంటూ వచ్చిండ్రు ఏమ్మా ఆ ఇప్పుడు అలాగే నిదానంగా ఇంగ్లీష్ ను చూసి కూడా చెప్పుకుంటారండి నాన్న ఇంకా ఫైనల్ పోరాటం ఇది ఆ ఎస్ కమాన్ ఆ ఎస్ మొదటి నుంచి ఎవరో ఒకరు స్టార్ట్ చేయండి ఓకే సార్ హీ విజిట్స్ హిస్ పేరెంట్స్ ఎవ్రీ వీక్ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సార్ అలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపో హీ అనేది సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ సార్ విజిట్ అనేది వర్బ్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ హీ ఉంది కాబట్టి విజిట్స్ నాన్న విజిట్ కాదు విజిట్స్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కిందికి వస్తుంది అది వెరీ గుడ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఎవ్రీ వీక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సార్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ గమనించండి అమ్మా అందరూ బాగినండి అమ్మా హీ అనేది హీ అనేది ఏమైందమ్మా ఇది సబ్జెక్ట్ అయిందమ్మా విజిట్స్ అనేది ఏమైందమ్మా వర్బ్ అయిందమ్మా విజిట్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి లాజిక్ చూడండి అర్థమవుతుంది మీకు హీ విజిట్స్ హిజ్ పేరెంట్స్ ఎవ్రీ వీక్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఏం లేదు సార్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తాయి అంటే గమనించండి మనము వర్బులు కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు విజిట్ అనేది కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎడమ పక్క నుండేది ఎడమ పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేదేమో సబ్జెక్ట్ కిందికి ఎక్కువగా వస్తుంది రైట్ సైడ్ లో ఉండేదేమో ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది అర్థమైందమ్మా అర్థం కాలేదా ఏమో అందరూ మాట్లాడాలా ఏమర్థమై చెప్పండి అంటే ఇది లాజికల్ గా చెప్తున్నా అర్థమైందా లాజికల్ గా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే వర్బు నాకు ఎడమ పక్క నుండేది మనం సబ్జెక్ట్ అనుకుందాం కుడి పక్క నుండేది చెప్పండి అంటే అర్థమైంది కదమ్మా ఇటు పక్క పోతే సబ్జెక్ట్ అటు పక్క పోయింది ఆబ్జెక్ట్ అలా అర్థం చేసుకోండి చాలు ఏనా ఇప్పుడు ఆ విధంగా కొంచెం ఇక్కడ లాజికల్ గా చెప్తా నేను నేను ఒకసారి చెప్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజాను చూడొద్దు ఇక్కడ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది హౌస్ చూడొద్దు బాగా నేను అందరికి లాజిక్ చెప్తున్నా నేను నన్ను అందరు వింటున్నారా లాజిక్ లాజిక్ చెప్తున్నా ఇక్కడ చూడండి రాజా అని చూడొద్దు ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది హౌస్ చూడొద్దు కేవలం వర్బు మాత్రమే చూసేయి చూడండి గమనించండి వర్బు మాత్రం పట్టుకో స్లెప్ట్ రాజు స్లెప్ట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది హౌస్ అని ఉంది బాగిన్నా చూడండి వర్బు ఒక్కటే నేను పక్కకి తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ నువ్వు చెప్పకపోయినా కూడా రాజు అనే సబ్జెక్ట్ అయిపోయా ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది హౌస్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయా షార్టెస్ట్ ఫామ్ టు నో అబౌట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ నౌ గాట్ మై పాయింట్ అర్థమవుతుందా ఏం అర్థమైంది చెప్పండి మనం అలా చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ఏది ఆబ్జెక్ట్ ఏది అని కన్ఫ్యూజన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు వర్బ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటదమ్మా మధ్యస్థానంలో ఉంటది ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లా ఇప్పుడు క్లియరా క్లియర్ సార్ ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మెయిన్ ముఖ్యమైన సూత్రం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు సీత త్రివ్ ద బకెట్ ఇన్ టు ద వెల్ అని ఉంది ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఒకటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది వర్బ్ ఒకటే ఏరుకో వర్బ్ ఎప్పుడైతే త్రివ్ బయటపడిందో ఇటు పక్కదేమో సబ్జెక్ట్ అటు పక్కదేమో అంతే చూడమ్మా అంతే ప్రత్యేకించి నువ్వు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీ మా తెలుగులో నాన్న కొంచెం కష్టపడతామేమో కానీ ఇంగ్లీష్ ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు వర్బ్ తెలిస్తే చాలు ఆడుకోవచ్చు క్లియర్ అలాగే నాలుగో చెప్పి వర్బ్ ఇక హర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కింద వెరీ గుడ్ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏ బి అనేది సబ్జెక్ట్ ఇక ఈజ్ ఫ్లయింగ్ అనేది వర్బ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు లాజికల్ గా అర్థమైపోయిందా గమనించండి మీకు వర్బ్ మధ్యలో వచ్చి పడతా ఉంటది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పండి నాన్న ద స్ట్రేంజర్ కాడ నుంచి చెప్పండి 
the stronger was oi em ee roju itlu undavu basamma idli dinu ochinava less ha em atlu undavu ee roju stronger antavu stranger adi ha ha step the stranger ha ha the stranger was the stranger was playing guitar at our school the stranger was playing guitar at our school ha uh, ha uh, ha uh. subject was playing verb uh. guitar at our school uh, object ha uh, ikkada the stranger anedi subject yes, was playing anedi verb kriya guitar yes. at our school inka miglin miglin vanni kuda object kindi kostayi adi ha uh, next సవింత చెప్పట్లే అవర్ నైబర్స్ ఇన్విటెడ్ ఇన్విటెడ్ మీ ఫర్ ద మ్యారేజ్ ఆ ఆ అవర్ నైబర్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్విటెడ్ వర్బ్ మీ ఇన్విటెడ్ వర్బ్ వస్తది ఈ మీ ఫర్ ది మ్యారేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఆ స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సో స్విమ్మింగ్ అనేది కర్త సబ్జెక్ట్ అట్లా రాజేష్ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ దట్ రాజేష్ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ వర్ టు బ్రేక్ ఇట్ ఇప్పుడు రాజేష్ అనేది ఏమైంది సబ్జెక్ట్ సార్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వాజ్ వర్బ్ వాజ్ అనేది వర్బ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ దట్ అనేది అంతా ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ పదకొండోది వెరీ గుడ్ మై పేరెంట్స్ అలౌడ్ మీ టు గో అవుట్ సైడ్ మై పేరెంట్స్ అలౌడ్ మీ టు గో అవుట్ సైడ్ నా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని బయటికి పోనికే అనుమతించిరి మై పేరెంట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ అలౌడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అలౌడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీ టు గో అవుట్ సైడ్ అనేది అంత ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ గా అలౌడ్ అనేది వర్బ్ అలౌడ్ అనేది వర్బ్ ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఈ పేపర్ లో అనుమానితంగా ఏమనుండాయా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమైందా అనుమానం ఉంటే చెప్పండి నో డౌట్ సార్ ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఓకే సార్ వెరీ గుడ్ అంతేనమ్మా అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలా హ్యాపీ ఆ రైట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరన్నా చెప్పండి వాళ్ళు ఆ విజయలక్ష్మి గారు మీరే ఇంకా మూడు చెప్పండి ఆ ఒక్క నిమిషం ఉంది ఒక్క నిమిషం ఉండి ఇది అడ్డం పెట్టేద్దాం ఆ ఆ ఇప్పుడు చెప్పమ్మా ఐ బెగ్డ్ యు మెనీ పాయింట్స్ I begged you many times. I begged you many times. I begged you many times. Subject is I. I is the subject. I begged you the verb, sir. Very good. You many times are the object. You many times are the object. Very good. The rain is flooding the village. Oh, flooding. Flooding is the flooding. The flooding is the flooding. The flooding is the flooding. అదే అనమాట ద రెయిన్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది అంత వర్బ్ విలేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అట్లా నెక్స్ట్ పదహైదు పదహైదు ఒకటి చెప్పేసి ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ హియర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ అందరు కూడా బాగా సంతృప్తి చెందినారు కస్టమర్స్ అంటే వినియోగదారులు అనేది సబ్జెక్ట్ ఆర్ అనేది ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ టోటల్ గా ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అనేది అంతా టోటల్ గా వర్బే టోటల్ గా వర్బే ఇయర్ అనేది వెరీ గుడ్ అంతే చూడమ్మా ఓకేనా రైట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అక్కలు ఇంకొకరు ఎవరొకరు రండి 
పెట్టుకోవద్దు రైట్ ఫ్యాన్ గీని ఉంటే బంద్ చేయి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు పదిహేడు Those girls are my sisters. Ah. Those girls are the subject of the subject. 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 Are the subject of the subject. My sisters. Object. Very good. Bajjan goes to Japan. He has brown hair. He is the subject of the subject. Has brown hair. Has the subject of the subject. బ్రౌన్ హెయిర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ పంతొమ్మిదో చెప్పు ది ఫైర్ వర్క్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ద ఫైర్ వర్క్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ద ఫైర్ వర్క్స్ అనేది అంతా సబ్జెక్ట్ నా లుక్ అనేది వర్బ్ క్రియా బ్యూటిఫుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వెరీ గుడ్ ట్వంటీ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ తర్వాత హియర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా ఓకేనమ్మా అర్థమైందా ఈజ్ పొల్యూటెడ్ అంతా కూడా వర్బ్ కిందకి వస్తుంది అన్న ఓకేనా రైట్ నావు అమ్మా ఇంకొక ఐదు ఎవరో ఒకరు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వెరీ గుడ్ సుమార్ చెప్పనా స్టార్ట్ దేవర్ రీడింగ్ ద బుక్స్ నిదానం నాన్న నిదానం క్లారిటీ దేవర్ రీడింగ్ ద బుక్స్ దేవర్ రీడింగ్ ద బుక్స్ సో ఇక్కడ మహిళలు ద ఉమెన్ అంటే మహిళలు సబ్జెక్ట్ బిల్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ స్టోన్ వాల్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తాయి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ ఈట్ బన్స్ కేక్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ చిల్డ్రన్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఎస్ ద చిల్డ్రన్ అనేది సబ్జెక్ట్ అనేది వర్బ్ సార్ ఈట్ అనేది వర్బ్ కిందకి వస్తుంది buns cakes and biscuits objects very good super ma ah, next 24 jepe ah. yes, the man hit the ball ball the subject evaru ah. the man sir the man anedi subject hit anedi verb sir ah, actually ga hits anala the man undi kabatti hits anala adi na mistake adi rayal akada hits anala the man hits emi the ball the ball the ball okay, so okay. hits anedi verb the ball anedi object okay na Very yes, good. Ah, uh, 25th to Japu. The girl is tall. Very good. The girl is tall. Amai Padugga on that. Ah, the girl uh, and the subject, sir. The girl is the subject part of here. Ah, uh, next. Is an idi verb, sir. It's a verb. Ah, uh, verb by that. Ah, next. Tall and idi objects. Very good. So, in that it to maata cut. Emma, clear ah. ఇరవై ఐదు ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ తెలుగు మీనింగ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ టోటల్ ఆల్గా అన్ని చూసేసాం ఏనా మాట్లాడచ్చు సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదమ్మా ఇంగ్లీషు తల్లి సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్ట్ అంటే సారీ ఒక్క సెకండ్ అట్లే ఉండండి సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పేపర్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పేపర్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము ఏ తెలుగు వాక్యానైనా ఇంగ్లీష్ వాక్యాలుగా మార్చేటప్పుడు కర్త సబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంటుంది మొదటి స్థానంలోనే ఉంటుంది కర్మ మాత్రం అటు పక్కకి క్రియ పక్క క్రియ పక్కకి వెళ్తుంది క్రియ ఇటు పక్కకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పాడు మరి ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ వాక్యాలకు 
తెలుగు వాక్యాలకు గల తేడాలను మనం గమనించినాము నెక్స్ట్ భాగాలలో మరి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నామ్మా ఓకేనా అక్క అందరూ ఏమైనా డౌట్ ఉందా మాట్లాడచ్చు చక్కగా ఏనా ఏం డౌట్ అయితే ఏం లేదు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు బయట ఉన్న వాళ్ళు లోపల ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఇంతకు ముందు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ పెడుతున్నా సో నిన్న హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ పేజ్ నెంబర్ తీసుకోండి ఎవరో ఒకరు ఊగొట్టండి తీసుకున్నాం సార్ అనే వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియోను లైవ్ లో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇంట్లో హోంవర్క్ చేయండి బాగా చక్కగా ప్రతిరోజు క్లాసులకు అందుకోండి లైన్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓవర్ నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకోండి అమ్మా కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాలే తీసుకోండి ఇవి తెలుగు అమ్మా తెలుగు ఇరవై ఐదు వాక్యాలు కర్తకర్మ క్రియలను కనుక్కోండి తర్వాత ఇంగ్లీష్ వస్తాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ పేజెస్ సో నిన్న క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాను ఈరోజు నేను ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తున్నా అంతే తేడా నటి మెటీరియల్ ఇది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఉంది దీంట్లో ఆన్సర్ షీట్ మీరు వెతుక్కోండి ఇందులో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి వెతికి ఇవ్వండి మెసేజ్లు పెట్టండి బయట ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో కూడా కొన్ని తప్పులు అక్కడక్కడ దొరలున్నాయి వాటిని పట్టుకొని పలాన్ చోటు మీరు తప్పు చేసినారు లేదా తప్పు ఉంది ఇలా చేయండి ఇలా రాయండి అని చెప్పండి గుడ్డి చదువులు చదవకండి అమ్మా మీరు ఇచ్చిన పేపర్లోనే బంగారం ఉంటుంది అదే కరెక్ట్ అనుకోకూడదు కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు ఉంటాయి బట్ పట్టుకొని ఇవ్వగలిగితే మీరు నిజంగా నేర్చుకున్నట్టు విద్యార్థులు బయట వారికి కూడా నేను చెప్తున్నా ఎస్ ట్వంటీ నైన్ ఏన్నా ట్వంటీ నైన్ తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్స్ నాలుగు పేపర్లు రావాలి మీ దగ్గర మీ దగ్గర ఓకే అందరూ తర్వాత గ్రూప్ లో కూడా పెట్టేసేయండి ఇది కావాలంటే ఓకే రైట్ సో ఇది ఇది కూడా తీసుకుంటారు తీసేసుకోండి ముప్పై పేజీ ఓకేమా ఇక మండే రోజు వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్ ఉంటుంది చక్కటి మెటీరియల్ సో అందరూ కూడా దానికోసం వెయిట్ చేయాలా ఓకేనా